അസ്സാമലൈക്കും ഫൈവ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഡ്രീംസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് മുട്ട ബജിയാണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഈ മുട്ട ബജി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മുട്ട പൊഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ ഓരോ മുട്ടയും ഈ രണ്ട് പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് പീസ് നാല് പീസ് വരെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫില്ലിങ്സിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചിയുടെ പീസ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു അരക്കപ്പ് നാളികേരം ചിലവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് ഇനി ഞാൻ ഈ ചമ്മന്തി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ മുട്ട ബജിക്കുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കണ അതിനുവേണ്ടി ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് കടലമാവും രണ്ട് ടീസ്പൂണും മൈദപ്പൊടിയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കളറ് ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസാക്കി എടുക്കരുത് ഈ മുട്ട ബജിൻ്റെ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ക്ലിയർ ആവാതിരുന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുട്ട പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് അപ്പസോഡയും ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എരിവ് വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് മുളക് പൊടിയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇവ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മുട്ട ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞക്കരും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞക്കരും ചമ്മന്തി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചമ്മന്തിയിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഈ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരം എടുത്ത ഭാഗത്തും ഇതിന് മുകളിലും ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മുട്ടയും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടയുടെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊരു കോട്ടിങ് വരണം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ചൊരു കുഴിയുള്ള സൈസ് ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ മുട്ട ബജി നന്നായിട്ടൊന്ന് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വേണം പൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാനിതിൽ ഒരു സമയം നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഈ മുട്ട ബജി എണ്ണയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാനൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ട ബജി ഇവിടെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം 
ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുത്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ള മുട്ട ബജിയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെയുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ മുട്ട ബജിയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക് യു